Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier immer noch vor diesem Hotel. Wo wir das letzte Mal ähm, Trevor gefunden haben. Und ihm seine letzte Ruhe ge ja, gebracht haben. Einfach die Leiche seine Familie übergeben haben. Und äh, ich habe gesehen, hier hinten gibt es noch äh, eine Tarotkarte. Graffiti. Würde ich ganz kurz hingehen und das einfach einscannen, dann hätten wir das schon mal, dann gibt es hier hinten keine Tarotkarte mehr. Und äh, dann gehen wir gleich mal etwas schauen. Wir haben ja ähm, den Splitter von Nebels gefunden, der Katze. Allerdings wurde da das Katzenfutter irgendwie geändert seit der neuesten Version, also wo man das findet, das Katzenfutter. Und ich möchte mal kurz, äh, kurz schauen gehen, ob ich das finde, wo ich ja, wo ich es in einem Video gesehen habe. No, oh, interesting. Der Stern. Der Stern ist die Karte der Hoffnung. Ganz gleich, wie finster die Nacht ist. Es gibt immer einen Stern, der den Weg nach Hause weist. Der Stern steht für Inspiration und Motivation und gibt uns die Kraft zum Weitermachen. Sieht ziemlich schön aus. Gut, jetzt hat sich der Wegpunkt leider entfernt. Wir müssen ungefähr hier zu dieser Metrostation. Ähm, kurz schauen, gibt es da was auf dem Weg zu mitnehmen. Theoretisch ein paar NCPT-Aufträge, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Ich kurz mal schauen, ob ich das finde. Und dann machen wir vielleicht mal was in der Hauptmission weiter. Die Uhr tickt 20%. Metamorphose. Sieht aus, als ob zwei Persönlichkeiten in einem Kopf richtig Ärger verursachen. Es muss einen Weg geben, diese, diesen Prozess zu stoppen und wir müssen ihn schnell finden. Metamorphose 15%. Wenn du schon in Silverhand wirst, werden seine Erinnerungen, seine Ziele und sein Wahnsinn ein Teil von dir. Lange bevor du völlig ausgelöscht wirst. Bist du schon nicht mehr du? Oder vielleicht stirbt dein Körper auch, Körper auch schon vorher. So oder so geht es dir jeden Tag schlechter. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um dich selbst zu retten. Ansehen, inzwischen sollte, sollten die Fix von Night City wissen, dass sie auf dich zählen können. Je höher deine Streetcred, desto besser die Aufträge. Aber nicht jeder findet deinen Erfolg toll. Warum bringt dir auch Feinde ein? Aber wie Shaggy gesagt hätte, ich habe keine Zeit für irgendwelchen Taro Bullshit. Vamos, weißer Mann. Okay, bei diesen drei Dingen frage ich mich immer noch, ob die sich weiterentwickeln, also der Prozentsatz weiterentwickelt, desto mehr ähm, Missionen wie von diesem Typ spielen. Oder ob sich das Ganze irgendwie über die Zeit weiterentwickelt. Also sprich, wenn man lange, sich zu lange Zeit lässt, werden die Prozentsatz einfach so mehr. Das ist etwas, was ich bisher noch nicht genau herausgefunden habe. Das soll ich vielleicht mit dem Auge behalten. Und dann fahren wir jetzt wieder mal zurück nach Night City. dann eben, wie gesagt, irgendwie was in der Hauptmission oder Story weit. Wir haben da ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, viele Aufträge. Unser Journal ist ziemlich voll gemüllt. Mit tausenden von Aufträgen, die eigentlich alle parallel laufen müssten. Aber ja, schwierig. Und Cyberpunk gibt es halt ziemlich viel zu machen. Zum Beispiel schon wieder den Überfahren gegangen. Wir haben jetzt vorerst ein paar von diesen wieder abgemacht. Dann würde ich das jetzt ein bisschen außen vor lassen, ein bisschen weiter die Story bringen. Vielleicht auch mal bei Dogtown vorbeischauen. Wir haben ja die Möglichkeit mittlerweile. Und äh, bin ich eigentlich auch ziemlich gespannt drauf, was uns da so erwartet. Aber wenn wir das halt anfangen, haben wir wieder mehr Aufträge. Aber andererseits weiß ich, durch Dogtown, also Liberty City, ähm, 
wir auch manchmal andere Gesprächssituationen bekommen können. Und am Schluss dann auch ein anderes Ende. So viel weiß ich schon mal, das ist falsch. Dass ich das auch ein bisschen auf die Hauptstory äh, beeinflussen lässt. Und man auch Dogtown nicht unbedingt am Schluss machen sollte, sondern bevor man eben das Spiel abschließt. Was allerdings bei meinem Spielstil was wahrscheinlich ziemlich lange noch gehen wird. Ich würde dann trotzdem erstmal wahrscheinlich vielleicht einen Aufzug noch machen. Und dann schauen wir uns die vielleicht doch mal an. Okay, das ist die Metrostation. Irgendwo sollte hier... Schnellreisepunkt auch sein, ohne die Metro. 40 Grad. Und ich habe auch eine Motorin, mit der wir die Metro wirklich fahren können. Also nicht selber, aber einfach mitfahren. Müssen wir dann auch mal machen, einfach so in einer ruhigen Minute. Okay, hier unten soll das glaube ich sein. Ne, doch nicht. was zum Einsammeln. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich richtig bin. Ich glaube, ich muss doch kurz noch mal schauen. Es geht gleich weiter, kein, kein Moment. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Müsste ungefähr hier irgendwo sein in dieser Straße. Und fahren wir dahin. So wie dafür. trotzdem mal eben dieses Katzenfutter finden, damit wir, damit wir mal Nebels haben, die Katze, in unserer Wohnung in, in Kabuki. Hier unten ist es, glaube ich. Ja, da ist das Schild. Mit dem Gebietsnamen sind wir hier richtig. Ah, kein Fach mal auf der Straße. Lass mal sehen. Irgendwo hier sollte das Katzenbutter sein. Schätze mal wahrscheinlich hier hinten.
Beat on the bread. Arroya spricht mit dem Champion von Arroya. Gleich, gleich, gleich. Rubik's Cube. Da, Katzenbutte. Gleich die, den Zustand Sättigung. Ich weiß auch nicht, ob es das bloß einmal in der Welt gibt. Nämlich hier. Oder sonst woanders. Aber wir haben es jetzt zumindest schon mal. Got a fight here. You buck? In the flesh. <lacht> Look at it, you's making my wallet wet. Yo, I'm putting all I got against you. Mm, no lack in confidence, I say. And I'll show you why. This arm's military issue. Titanium bones, carbon fiber. Could punch a hole through a tank if I wanted. So, we got a deal? Was that piss I smell dripping down your leg? This rifle. Grad, as you said. Where'd you get it? A little souvenir from when I served. Why? I'm just curious. Heard that was a limited series. Only 300 manufactured KGB issue. Well, well. I see I got a gun enthusiast on my hands. But we ain't here to talk iron. We're here to break bones and crack chrome. So, you accept my offer or not? I don't, no. I'll raise you instead. Told you already. I'm laying out all I got. Toss in the sniper. That is, unless you're scared. Of you? I don't give a fuck about you. Done. Rifles on the table. Follow me. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. You ready? Not too scared, are you, Buttercup? <laughs> Look forward to it. Like that? You like getting your ass beat, huh? Fertig. Ganz kurz. Ähm, ähm, ähm. Ich glaube zwar nicht, dass es bei ihm was ändert. Wir sind einfach fast tot. Ha! 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 Ha!
Come on! Da packen schlecht dabei. Ja moin, der cheatet ja richtig. Like I thought. Took you for a marshmallow. Let me know if you want a rematch. You make a great punching bag. Maybe later. What? Shaking in your heels? Ah! <laughs> Ain't no surprise. Nein, ist 18.000 belohnt. Ein scheiß Pump. Und so schlecht im Kämpfen. Ich muss da irgendwie... Vielleicht müsste ich irgendwie trainieren oder so. Katzenfutter haben wir zumindest. Wenigstens das. Ein bisschen schade, dass ich das verloren habe, aber. Ich und Faust kämpfe? Naja. See you around. And tell your sister I said hi. Of course. Selling threads or collecting them? Hard to tell at a glance. Back on the street, they tell you to get a job. You get a job, they make fun of you. Make up your damn minds, people. I can scan it. Just give me one of those white ones. I can't. What are you selling? Tag on. Anything you can see. Graffiti Edge Runner, ja, okay. Wir könnten wieder mal den Stil etwas ändern. Hm? I'd like to use your services. Kurz mal den Ke Kleiderschrank anschauen. Okay, wir haben gerade Outfit 1. Outfit 2 habe ich übrigens das hier zusammengestellt. Mhm. Die Kopftücher finde ich gar nicht nice. Das sagen irgendwie noch... Hat irgendwie was? Ein paar Dinge könnte ich schon verkaufen. Jetzt nicht so cool aussehen.
Wonder Machine. Wolf's Yakim it from the Witcher. <laughs> Sehr cool. Hat auch was. Alte Edge Runner Jacke, Night City. Graffiti Edge Runner Jacke. Ja. Ich nehme mal einfach die Kraft, die Edge Runner Jacke, die hat was. Nehmen wir das hier. Die Hosen. Okay, das passt sehr gut. Wo ist das Bunky Monkey Schuhe? Das passt auch mit dem Violet. Okay, die Brille braucht es nicht. Würde ich jetzt mal so nehmen. Und laufen wie doch mal so ein bisschen rum. Danke, tschüss. Is it true more and more people in Arroyo are getting sick? People have been reporting strange symptoms. Spontaneous burns, seizures, almost epileptic. All eyes are on the power plant. What you got in stock? Nice variety? Anything worth looking at? I have... things. Outstar booster, Gesundheits booster, Speichershub. Speicherschub 15. Plus 2 maximal Speicherpunkte. Müsste ich mal mehr anschauen, diese Dinger. Ich hätte ja sehr interessant an. Hier gibt es auch eine Waffenhändler. Let's just finish this, okay? It's not so bad here. Any iron I shouldn't put on my shopping list? Hmm, well, let me think. Budget arms is the obvious offender. Their cheap plastic parts give them a high recoil, low range. I could go on. If I were you, I'd watch out for Rostovic products. Firepower is unbeatable, but somehow they love to get jammed when you're in a tight spot. Hmm, I don't know. Can't really go wrong with the Satara. Well, well, we have an expert. I'll admit the Serbs made at least one thing right. What have you got in stock? Iron of every caliber. Feast your eyes. Gibt's noch eine Waffe, die Satara heißt? Saratoga?
152, 183, Kategorie 4. Oh, die kostet 52.000. Sehe ich gerade. Okay, erstmal wieder die Smart-Waffen verkaufen. Kategorie 5 Der Schaden sieht bei, Me bei, Me bei den meisten nicht nach so viel aus, wenn man mich fragt. 30 Schaden, 20 Schaden, 24. Naja. Ich glaube, das war sehr smart. Ach so, ja, den ganzen Chunk noch. Granaten hat der Kate Kategorie 4. Hey, die kann ich gar nicht bei mir anschauen. Dann 40.000. Ich habe Kategorie 3 Sachen. Aber die kosten bestimmt mega viel. 23.000. Okay, komm. Wir müssen die 2 hier. Aufsetzen müsste ich eigentlich kurz mal schauen, aber wir sind schon sehr viel über die Zeit. Deshalb ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.